கொண்டிருப்பது ஹெச்பி வியூஸ் ஸோ இன்றைக்கி என்ன டாபிக் அப்படின்னு பார்த்தா எஃப் ஸ்டாப் வர்சஸ் டி ஸ்டாப் ஆமாங்க சில லென்ஸில் வந்து டி ஸ்டாப் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அது என்ன எஃப் ஸ்டாப்னால் என்ன டி ஸ்டாப்னால் என்ன அப்படிங்கிறது தான் இது பண்ண போகிறோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு எங்கிட்ட வந்து சோனி எயிட்டி ஃபைவ் எம்எம் லென்ஸ் இருக்குது இது ஃபோட்டோகிராஃபி லென்ஸ் ஓகேங்களா இது வந்து எஃப் ஸ்டாப்பில் தான் வந்து எல்லாமே வந்து டினோட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த லென்ஸோட ஃப்ரண்ட்டில் வந்து எஃப்இ ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஸ்லாஷ் எயிட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு மென்ஷன் ஆகிருக்கு ஸோ இது என்ன சொல்ல வர்றாங்கன்னா இது வந்து எயிட்டி ஃபைவ் எம்எம் லென்ஸு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபுல் ஓப்பனிங் அப்படிங்கிறது தான் இதோட இது அதே மாதிரி எல்லா லென்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் உங்கள் லென்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் தெரியும் அப்படி பார்க்கும்போது சில லென்ஸில் டி டி மார்க்கிங் போட்டிருப்பாங்க டி ஒன் பாயிண்ட் நைன் டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அந்த டீங்கிறது என்ன எஃப்ங்கிறது என்ன டீங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் எஃப் ஸ்டாப்புங்கிறது வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி லென்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுறது டீ ஸ்டாப் அப்படிங்கிறது எல்லாமே சினிமா லென்சஸ் எஃப் ஸ்டாப் லென்சஸ் எப்படி இருக்கும் டீ ஸ்டாப் லென்சஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது இந்த விதத்தில் பாருங்கள் எஃப் ஸ்டாப் மென்ஷன் பண்ண லென்சஸில் இந்த மாதிரி கேமரா லென்ஸ் சைடில் எஃப்இ ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஸ்லாஷ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி இது ஜைஸ் லென்ஸோட இது அதே ஜைஸ் கம்பெனியோட சினிமா லென்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்க காரல் ஜயஸ் பிளானர் ஃபிஃப்டி ஸ்லாஷ் டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் கமா ஃபைவ் ஆர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க பாருங்க ஸோ இந்த டீ அப்படிங்கிறது என்னங்கிறதா பார்க்கணும் இதே டீ ஹேஸ்ட்ரிக் போட்டிருக்கல அது வந்து ஜயஸோட ஒரு கோட்டிங்கோட சிம்பிள் அது அதுக்கு போட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க எஃப் ஸ்டாப் அப்படிங்கிறது என்ன எஃப் ஸ்டாப் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது பார்த்தா உங்களோட ஃபோக்கல் லெங்த்து டிவைடட் பை ஓப்பனிங் ஆஃப் த அப்பர்ச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ உங்கள் அப்பர்ச்சரோட ஓப்பனிங் டயாவும் ஃபோக்கல் லெங்க்தையும் டிவைட் பண்ண வர ரேஷியோ தான் ஃபிராக் அந்த ஃபேக்டர் நம்பர் தான் எஃப் நம்பர் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம் அதுதான் எஃப் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ டூ பாயிண்ட் எயிட்டு ஃபோர் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் லெவன் சிக்ஸ்டீன் அந்த டினாமினேஷனில் நம்ம இது பண்ணுறோம் இப்போ வந்து இது டீ ஸ்டாப்பாக இது பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா அதுக்கும் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் இருக்குங்க ஸோ அதை பற்றி இப்போ காட்டுறேன் அதுக்கு வந்து எப்படின்னா T stop is equal to F stop divided by lens transmittance percentage. அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது இதை வச்சு தான் அவங்க டிரைவ் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ ட்ரான்ஸ்மிஷன் அந்த டீ வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறது டீ ஸ்டாப் லென்சஸ்க்கு எப்படி அந்த டீங்கிறது என்ன ஸோ எஃப்ங்கிறது ஃபோக்கல் லெங்க் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் டீங்கிறது என்னென்னா டீ ஸ்டாப்புங்கிறத ட்ரான்ஸ்மிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ லென்ஸில் இருக்க லென்ஸில் எவ்வளோ லைட் உள்ளே ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகுது எவ்வளோ வெளியில் வருது அப்படிங்கிறது தான் அந்த டீ ஸ்டாப்போட வேல்யூ ஸோ டீ ஸ்டாப் லென்சஸ் எல்லாமே ரொம்ப அக்யூரேட் வேல்யூவில் இருக்கும் எஃப் ஸ்டாப்போட டீ ஸ்டாப்க்கு இன்னொன்று ஒரு டெஃபினேஷன் தான் ஃபோட்டோமெட்ரிக் அப்ரச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டீ ஸ்டாப் லென்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே எஃப் ஸ்டாப் லென்சஸோட அக்யூரசி பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அக்யூரேட்டாக இருக்கும் எஃப் ஸ்டாப்பில் இப்போ டூ பாயிண்ட் எயிட் அப்படின்னு ஒரு ரீடிங் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதோட டீ ஸ்டாப்பில் கொடுக்குற ரீடிங் இன்னும் எக்ஸாக்டாக இருக்கும் அக்யூரேட்டாக இருக்கும் ஏன்னா சினிமா லென்சஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சினிமா சினிமா கேமராக்காக டிசைன் பண்ணுது அப்படிங்கிறத தாண்டி சினிமாவில் எக்ஸ்போஷர் மாறிக்கிட்டே இருந்தானா அது வந்து கிரேடிங் பண்ணுறது எல்லாமே ரொம்ப கஷ்டம் முந்தைய காலத்தில் ஃபிலிம்லலாம் ஸோ அதனால் வந்து அந்த லென்சஸ் எல்லாமே அக்யூரேட்டாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த டீ ஸ்டாப் வேல்யூ கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க இன்றைக்கி இருக்கிற ஜென்ரேஷனில் இருக்கிற சினிமாஸ் எல்லாமே டிஜிட்டல் கேமரா அப்படிங்கிறதுனால எக்ஸ்போஷர் கொஞ்சம் முன்ன பின்னா மாறி இருந்தால் கூட நம்ம எல்லாமே டிஐயில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் பட் முன்னாடி ஃபிலிம் கேமராஸில் எல்லாமே வந்துட்டு எக்ஸ்போஷர் அக்யூரேட்டாக இருக்கணும் அங்கே மீட்டர் ரீடிங் வச்சு தான் எடுப்பாங்க ஸோ அந்த அந்த ரீடிங் ஏற்ற மாதிரி லைட்டிங் கரெக்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த லென்ஸ் ஃபுல்லாக அந்த லென்ஸ்குள்ளே அந்த லைட்டிங் பாஸ் ஆகும்போது கரெக்டான எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த டீ மார்க்கிங் அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்தாங்க டீ மார்க்கிங் இருக்கிற லென்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப அக்யூரேட்டாக இருக்கும் எக்ஸ்போஷர் டீ ஸ்டாப் இருக்கிற லென்ஸை வச்சு நம்ம ஃபோட்டோ எடுக்கலாமா தாராளமாக எடுக்கலாம் என்ன மேக்ஸிமம் மேனுவல் லென்சஸாக இருக்கும் ஸோ அதனால் எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் பட் எக்ஸ்போஷர் உங்களுக்கு கிடைக்கிறது எக்ஸாக்டாக அந்த என்ன எக்ஸ்போஷரோ அந்த இது கிடைக்கும் கண்டிப்பாக ஏன் வந்து ஒரு ஜென்ரலாக ஃபோட்டோகிராஃபி
டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இதுக்கு வந்து நான் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஆக்சுவலி நம்ம நார்மல் எஃப் ஸ்டாப் லென்சஸ்க்கு டி ஸ்டாப் வேல்யூ என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் இது வந்து டிஎக்ஸ்ஓ மார்க் அப்படின்னு ஒரு சைட் இருக்குது ஸோ இந்த டிஎக்ஸ்ஓ மார்க் சைட்டில் போனீங்கன்னா உங்கள் லென்ஸோட டி ஸ்டாப் வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிக்கலாம் இப்போ அதே மாதிரி டி எஃப் ஸ்டாப் இருக்கிற வேல்யூக்கே டி ஸ்டாப்பும் இருந்ததுன்னா அந்த லென்ஸ் நல்ல லென்ஸு அதே மாதிரி ஒரு சில லென்ஸ் வந்து எஃப் ஸ்டாப் வேல்யூவோட டி ஸ்டாப் வேல்யூ அதிகமாக தான் இருக்கும் கம்மியாக இருக்க வாய்ப்பு இல்லை எப்போவுமே அதிகமாக தான் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அது அது எஃப் டூ பாயிண்ட் எயிட்னா டி ஸ்டாப் வந்து டூ பாயிண்ட் நைன் இருக்கலாம் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் இருக்கலாம் ஏன்னா அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் எப்போதுமே லைட் வந்து ஒரு லென்ஸ்குள்ளே போகுதுன்னா ஃபுல்லாக போகும் அப்படிங்கிற இது கிடையாது ஏன்னா அதில் டிஸ்பர்ஸ்மெண்ட் இருக்கும் அப்சர்வ் ஆகும் இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வரதா செய்யும் சரி நம்ம வந்து ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு மூணு லென்ஸ் எடுப்போமே காமன் வேர்ல்ட் வைட் யூஸ் பண்ண காமனான லென்சஸ்ஸு ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எம் ஃபிஃப்டி எம்எம்ங்கிறது காமனாக எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்கிற ஒரு லென்ஸ் ரொம்ப அஃபோர்டபுள் லென்ஸும் கூட சோனி கெனான் நிகான் மூணு கேமராவோட ஃபிஃப்டி எம்எம் லென்ஸோட டீ ஸ்டாப் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஎக்ஸ் ஒமாக் சைட்டில் போயிட்டு பார்த்தேங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது ஆக்சுவலி ஸோ ஃபிஃப்டி எம்எம் நிகானோட ஃபுல் ஃப்ரேம் ஃபுல் ஃப்ரேம் கேமராவில் ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எம் லென்ஸை போடுறாங்க அதோட டீ ஸ்டாப் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டூ டூ ஸ்டாப் ஸோ உங்களுக்கு பாயிண்ட் டூ வந்து மிஸ் ஆகுது அது வந்து டிஸ்பாஸ் ஆகலாம் இல்லை அந்த கிளாஸ் அப்சர்ப்ஷன் நிறையா இருக்குது ஸோ அதனால் மிஸ் ஆகுது கெனா வந்து பார்ப்போமா கெனா கெனா ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் இஎஃப் ஃபிஃப்டி எம்எம் எஃப் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் எஸ்டிஎம் லென்ஸு ஸோ அதுக்கு பார்த்தா அதுக்கும் டூ தான் டூ ஸ்டாப்ஸ் ட்ரான்ஸ்மிஷன் இது ஓகே ஸோனி எஃபி லென்ஸு ஃபுல் ஃப்ரேம் லென்ஸு ஃபிஃப்டி எம்எம் ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டு அதோட டீ ஸ்டாப் வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் எயிட் இதுதான் எனக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருக்குது ஓ சோனி வந்து இவ்வளோ கீரட்டாக பண்ணுறாங்க அது எனக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருக்குது அதுக்கேற்ற காசும் வாங்கிடுறான் ஸோ சோனி ஃபிஃப்டி எம்எம் எஃப் ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் தான் டீ ஸ்டாப்பு நைஸ் இப்போ சோனி வந்து இந்த எஃப் ஃபிஃப்டி எம்எம் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் லென்ஸை வந்து ஏ செவன் ஆர் டூவில் வச்சு தான் அவங்க டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் இன்னொன்று ஒரு விஷயம் வந்து நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் ஷார்ப்னஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் அது பக்கத்தில் போட்டிருக்கானா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பிஎம் பிக்ஸ் அப்படின்ட்டு ஆ அதுதான் அது புதுசாக இருக்கல அதை பற்றி தான் இப்போ அடுத்த பார்க்க போகிறோம் ஸோ அது என்ன பிஎம் பிக்ஸ் அப்படிங்கிறது பிஎம் பிக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா பர்செப்ஷுவல் மெகா பிக்சல் பர்செப்ஷுவல் மெகா பிக்சல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுவும் டிஎக்ஸ்ஓ மார்க் டேம் தான் இது எதுவும் காமனான ஒரு இது கிடையாது டிஎக்ஸ்ஓ மார்க்கில் இது பண்ணுறது அது என்ன அப்படின்னா அதுக்கும் ஒரு விளக்கம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க டிஎக்ஸ்ஓ மார்க்லேருந்து So, PM pixel, அப்படிங்கிறது என்ன பார்த்தா ஃபார் ஈச் ஃபோக்கல் லென்த் அண்ட் ஈச் எஃப் நம்பர் ஷார்ப்னஸ் இஸ் கம்ப்யூட்டட் அண்ட் வெயிட் அக்ராஸ் த இமேஜ் ஃபீல்ட் வித் தி கார்னர் பீங் லெஸ் கிரிட்டிக்கல் தேன் தி இமேஜ் சென்டர் ஓகே திஸ் ரிசல்ட் இன் நம்பர் ஆஃப் ஈச் ஃபோக்கல் லென்த் அண்ட் அப்பர்ச்சர் காம்பினேஷன் வி தென் சூஸ் த மேக்சிமம் ஷார்ப்னஸ் வேல்யூ ஆஃப் த அப்பர்ச்சர் ரேஞ்ச் ஃபார் ஈச் ஃபோக்கல் லென்த் This values are then average across the focal length to obtain the DxO mark resolution score. Okay, guys. This is the DxO mark resolution score. So, if we simplify this, in the lens, we will have a pixel. Let's go to the lens. Let's go to the lens. In the lens, we will have a sharp star. We will have a sharp pixel. Let's go to the PM pixel value. So, in the lens, we will have a sharp pixel. Let's go to the video. 50mm Nikon full frame lens. Let's go to the video. 17 மெகா பிக்சல் டி செவன் டி செவன் ஃபிஃப்டியில் போட்டு ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க செவன்டீன் மெகா பிக்சல் இந்த லென்ஸோட இது கிடச்சிருக்கு ஷார்ப்பஸ்டாக ஓகே அதே மாதிரி இதுக்கு மேலேயே பாருங்கள் டிஎக்ஸோ மார்க் ஸ்கோரு ஃபிஃப்டி எம்எம் அட்டு எஃப் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் அது ஜென்ரலாகவே ப்ரைம் லென்சஸ் எல்லாமே வந்து இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் ரேட்டில் நமக்கு மேக்சிமம் அட்டைன் கிடச்சிருங்க நிறையா லைட் வந்துடும் இதே ஜூம் லென்ஸு இந்த செவன்டி டூ ஹண்ட்ரட் ஒரு அந்த மாதிரி போகிறச்சு டிரான்ஸ்மிஷன் ரேட் கட் ஆகும் அதாவது நம்ம எஃப் ஃபோர்னு பார்த்தா அது எஃப் ஃபோரில் இருக்காது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் சில லென்சஸ்லாம் அந்த மாதிரி இருந்தது அதையும் பார்த்தேன் நான் கெனானில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டி மார்க் ஃபோரில் போட்டு யூஸ் பண்ணால் டுவெண்ட்டி மெகா பிக்சல் வருது ஃபைவ் டி மார்க் ஃபோர் எனக்கு தெரிஞ்சு முப்பத்தாறு மெகா பிக்சல் நினைக்கிறேன் ஓ அப்போ முப்பத்தாறு மெகா பிக்சலில் இருபது மெகா பிக்சல் தான் இந்த லென்ஸு அவுட்டு கொடுக்குது
இப்போ பாருங்கள் நிக்கான்னு ஃபிஃப்டி எம்எம் போட்டு கிராப் ஃபேக்டர் ஒரு கிராப் ஃபேக்டர்னால் ஒரு டி செவன் ஒன் டபுள் ஜீரோ அந்த கேமரா எடுத்துக்கிட்டேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கேமரா டி செவன் ஒன் டபுள் ஜீரோ ஸோ அதனால் அதை எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ அதோட ட்ரான்ஸ்மிஷன் ரேட்டு மாறுது பிஎம் பிக்சலும் மாறுது ஸோ அதுக்கு எவ்வளோ பார்த்தோம் சிக்ஸ்டீன் பார்த்தோமா இதுக்கு வந்து டி செவன் ஒன் டபுள் ஜீரோ போட்டு ஃபிஃப்டி எம்எம் போட்டால் ஷார்ப்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் மெகா பிக்சல் தான் கிடைக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ட்ரான்ஸ்மிஷன் டூ பாயிண்ட் ஒன் டீ ஸ்டாப் தான் கிடைக்குது மேபி இது ஃபுல் ஃப்ரேம் லென்ஸுங்கிறதுனால கிராப் பாடி போடுறச்சே கம்மியாகுது போல இருக்குது இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது எனக்கு பார்க்கும்போது கெனான் 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 ஃபிஃப்டி எம்எம் ஏ ஃபோன் பாயிண்ட் எயிட் எஸ்டிஎம் லென்ஸை செவன்டி மார்க் டூவில் போட்டு பார்த்தா ட்ரான்ஸ்மிஷன் ஒன் பாயிண்ட் நைன் வா என்னங்க ஃபைவ் டி மார்க் ஃபோரோட ஒன் பாயிண்ட் இதில் வந்து அதிகமாக கிடைக்குதுன்னு போட்டிருக்காங்க ஓகே சரி ட்ரான்ஸ்மிஷன் எஃப் டி ஒன் பாயிண்ட் நைனு ஷார்ப்னஸ் டுவெல் மெகா பிக்சல் இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்குங்க ஸோ கிராப் பாடியில் போடும்போது மெகா பிக்சல் இந்த லென்ஸோட மெகா பிக்சலும் கம்மியாகுது அது மாதிரி ட்ரான்ஸ்மிஷன் இதுவும் கொஞ்சம் கம்மியாகுது கெனானில் கம்மியாக இருக்குங்க ஃபைவ் டியில் நம்ம பார்க்கும்போது டூ ஸ்டாப்ஸ் காமிச்சிது இதில் பார்க்கும்போது ஒன் பாயிண்ட் நைன் சொல்லியிருக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ சோனிக்கு அதே மாதிரி கிராப் ஏ சிக்ஸ் தௌசண்ட் இந்த கேமரா பற்றி ஆல்ரெடி நான் ரிவ்யூ போட்டிருக்கேன் அது வேணால் பாருங்கள் அந்த ஐயில் வரும் ஏ சிக்ஸ் தௌசண்ட் பற்றி ஸோ ஏ சிக்ஸ் தௌசண்டோட எஃப் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி எம்எம் ட்ரான்ஸ்மிஷன் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஓகே ஏ சிக்ஸ் தௌசண்ட்க்கு டூ பாயிண்ட் ஒன் ட்ரான்ஸ்மிஷன் எயிட்டி ஸ்டாப் வேல்யூ டுவெல் மெகா பிக்சல் தான் ஏ சிக்ஸ் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மெகா பிக்சல் அதில் டுவெல் தான் கிடைக்குது ம் ஓகே அப்படி பார்த்தா கூட மற்ற லென்சஸோட கம்பேரிட்டிவ்லி ஓகே தான் நினைக்கிறேன் இந்த டீ ஸ்டாப் வேல்யூ ஃபுல் ஃப்ரேம் கேமராக்கு போடும்போது ஒரு வேல்யூ கொடுக்குது கிராப் கிராப் ஃபேக்டர் கேமராக்கு வரும்போது ஒரு வேல்யூ கொடுக்குது ஸோ இது வந்து டிஎக்ஸோ மார்க்கோட அசைன் பண்ணி அவங்க சொல்கிற ட்ரான்ஸ்மிஷன் டீ ஸ்டாப் வேல்யூ தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு எஃப் ஸ்டாப்புக்கும் டீ ஸ்டாப்புக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னங்கிறது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதோட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெச்பி வியூஸ் தேங்க்யூ